সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফিট ফুসফুসের যত্ন স্পন্সর্ড বাই বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সিফাত রহমান আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব কমন একটি সমস্যা টিউবার কুলোসিস বা যক্ষা আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চলুন তার সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এ কে এম তাইফুর রহমান এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হেলথ ম্যানেজমেন্ট বিডি ফাউন্ডেশন উনার আরেকটি বিশেষ পরিচয় হচ্ছে উনি টিউবার কুলোসিস বা চাইল্ড টিউবার কুলোসিস যেটাকে বাংলায় বলা হয় শিশুদের টিউবার কুলোসিস বা যক্ষা সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন আজকে আমরা আলোচনায় জানবো যক্ষা কি এবং ফাঁকে ফাঁকে জেনে নিব উনার যে গবেষণা ছিল সেই গবেষণাটির বিভিন্ন ফাইন্ডিংস তা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও দেশে ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য আচ্ছা স্যার যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি যে যক্ষা বা টিউবার কোলোসিস শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাইছি যে এই যক্ষা বলতে আসলে কি বোঝায় যক্ষা যক্ষা একটি সংক্রামক রোগ জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগ এটা মাইক্রোব্যাকট্রিয়াম টিউবার কোলোসিস নামক একটা জীবাণু দ্বারা যক্ষা যক্ষা রোগ হয় এবং সাধারণত হাঁচি কাশি মাধ্যমে বাতাসের ছড়িয়ে যাচ্ছে যক্ষা রোগের জীবাণু এবং সুস্থ মানুষ তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যম দিয়ে তাদের ফুসফুসের এই জীবাণু গ্রহণ করছে এবং যক্ষায় আক্রান্ত হচ্ছে আচ্ছা মানে একজন যক্ষায় আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে একজন সুস্থ মানুষও যক্ষায় আক্রান্ত হতে পারে এটাই হলো সব থেকে ভয়ের ব্যাপার যে এটা সংক্রামক রোগ একজনের মাধ্যমে একশো জন নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সেটি ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের মধ্যে আচ্ছা স্যার আমরা তো জানি যে যক্ষা সাধারণত ফুসফুসে হয়ে থাকে যেটা জানতে চাইছি যে ফুসফুস ছাড়া শরীরের আর কোন অঙ্গে কি যক্ষা হতে পারে আসলে যক্ষা শরীরের যে কোনো অঙ্গে হতে পারে বলা হয়ে থাকে যে নখ এবং চুল ছাড়া শরীরের যে কোনো জায়গায় যক্ষা হতে পারে ফুসফুস ছাড়াও বেশি যেটা হয় যে হারে হয় তারপরে ইন্টেস্টাইন বা পাকস্থলিতে হয় এছাড়াও আরো বহু জায়গায় ল্যান্ডে হয় সারা শরীরে যে কোনো জায়গায় যক্ষা ব্রেনের মধ্যে হয় আচ্ছা আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে ফুসফুসের যক্ষা সেটি নিয়েই আমরা আজকে কথা বলবো তা এখন জানতে চাইছি এই যে ফুসফুসে যখন একজন মানুষের যক্ষা হয় তখন তার মধ্যে সাধারণত কি কি ধরনের সিমটমস দেখা যায় যক্ষা ধীরে ধীরে একটা মানুষের শরীরে হয় প্রথমত যে সিমটম গুলো পাওয়া যায় সেটা হলো একটা না তিন সপ্তাহের বেশি কাছি সন্ধ্যার পরে জ্বর আসা ওজন কমে যাওয়া এবং ক্ষুধা মন্দা বুকে ব্যথা কারো কারো শ্বাসকষ্ট দেখা যায় এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে একটা যক্ষা রোগী আসে আচ্ছা মানে সাধারণত এই সিমটম গুলো যখন একজন রোগী আপনাদের কাছে নিয়ে আসে তখন আপনারা তাকে যক্ষা রোগী হিসেবে ইনভেস্টিগেশন গুলোর মধ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন ইনভেস্টিগেশন গুলোর মধ্যে আমরা সবার প্রথমে যেটা করি কফ পরীক্ষা করি কফ পরীক্ষা করি কফে যদি আমরা যক্ষা রোগের জীবন পজিটিভ পেয়ে যাই তাহলে তো যক্ষা হিসেবে আমরা চিকিৎসা শুরু করি কফে না পেলে আমরা এক্সরে করি মন্টোস টেস্ট করি মন্টোস টেস্ট হলে হাতের মধ্যে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দেখা হয় যে এটার চেঞ্জটা দেখা হয় মন্টোস টেস্ট করি এক্সরে করি এফ এন এসি করি এবং এখন আধুনিক পরীক্ষা বের হয়েছে জিন এক্সপার্ট আমরা জিন এক্সপার্টের মাধ্যমে যক্ষা রোগী নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা স্যার এই যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোর কথা বললেন এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো বাংলাদেশের কোথায় কোথায় প্রচলিত আছে এবং যেখানে কিনা সাধারণ মানুষ চাইলে খুব সহজেই সেই সেবাটা নিতে পারে এই পরীক্ষাগুলো বাংলাদেশের সকল উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে এই পরীক্ষাগুলোর ব্যবস্থা আছে সবগুলো না থাকলেও যক্ষা রোগী ডিটেক্ট করার নির্ণয় করার জন্য যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বাংলাদেশের সকল উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে আছে সকল মেডিকেল কলেজে আছে তারপরে এছাড়াও বক্ষবেদে প্রত্যেকটা জেলায় বক্ষবেদে হাসপাতাল আছে সেখানে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওরা যক্ষা রোগী চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে এবং এই চিকিৎসাটা আমি যতদূর জানি যে বিনামূল্যে করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরীক্ষা পরীক্ষা এবং সমস্ত চিকিৎসার খরচ করা হয় আচ্ছা তার মানে এটা আমাদের যক্ষা রোগীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মেসেজ যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের যক্ষাটা ডিটেক্ট করা হচ্ছে একসময় কিন্তু বলা হতো যে যার হয় যক্ষা তার ন্যায় রক্ষা 
মানে এই ধরনের একটি কথা প্রচলিত ছিল কিন্তু আমার মনে হয় যে সেই কথা থেকে সরে আসার অনেকটা সুযোগ এখন হয়েছে যেহেতু আপনি ডক্টর ঠিকই বলেছেন যে এখন যক্ষা যার হয় যক্ষা তার নেই রক্ষা এই কথাটা পুরোপুরি ঠিক না যদি চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা হয় একটা যক্ষা রোগী যদি তার ছয় মাস মেয়াদে সম্পূর্ণ চিকিৎসা করে ঠিক মতো নিয়ম মেনে চলে তাহলে সে যক্ষা রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা স্যার আপ এবার একটু বিষয়ে আসি যে আপনার যে গবেষণার বিষয়টি ছিল যে আপনি চাইল্ড টিউবার কুলোসিস বা বাচ্চাদের যে যক্ষা হয় সেটি নিয়ে কাজ করেছেন তো একটু জানতে চাই যে এই যে বড়দের থেকে ছোটদের যে টিউবার কুলোসিস এই দুটোর মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি আসলে শিশু যক্ষা ব্যাপারটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেকটা অবহেলিত বা আমরা অনেকেই জানি না যে শিশুদের যক্ষাটাও কতটা ভয়াবহ অবস্থায় আমরা রয়েছি বা বাংলাদেশ বা সারা বিশ্বে শিশু যক্ষার ব্যাপারটা বেশ ভয়াবহ একটা অবস্থায় আছে কারণ টোটাল যে যক্ষা হচ্ছে বাংলাদেশের যক্ষার হার হল দুইশো একুশ ইনসিডেন্স রেট তার মানে পার লাখ পপুলেশনের মধ্যে দুইশো একুশ জন যক্ষা রোগী আক্রান্ত আছে এর মধ্যে টেন পার্সেন্ট হল শিশু যক্ষা তো বাংলাদেশে একটা বড় অ্যামাউন্টের পেশেন্ট আছে যারা শিশু আছে যারা যক্ষায় আক্রান্ত কিন্তু আমরা এগুলো ডায়াগনোস করতে পারছি না আমরা ডায়াগনোস করতে পারছি ফোর থেকে ফাইভ পার্সেন্ট তো অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট শিশু যক্ষা রোগী ডায়াগনোস বাইরে রয়ে গেছে তো সেই জন্য আমাদের সচেতনা দরকার এবং জানা দরকার যে শিশু যক্ষা হলে কি হতে পারে এবং শিশু যক্ষা হলে কত দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া দরকার তা নাহলে আমাদের আদরের বাচ্চাগুলো স্যার এই প্রসঙ্গে একটু জানতে চাইছি যেহেতু অভিভাবকদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হতে হবে যে তাদের শিশুর মধ্যে আসলে যক্ষা রোগের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের সাইন সিমটমস দেখা যায় শিশু যক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা এখানে বলি যে দুই সপ্তাহের বেশি কাশি এবং স্বাভাবিক অ্যান্টিবায়োটিকে রেসপন্স না করা জ্বর একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেফায়ারনাইটের ওপরে জ্বর এবং প্রতিদিন কি একটা নির্দিষ্ট সময় জ্বরটা আসে যে বিকেল বেলা জ্বর টেম্পারেচার বলি সন্ধ্যার পরে জ্বর আসে এবং জ্বর একশো একশো ডিগ্রির ওপরে থাকবে জ্বর বাচ্চা দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং ওজন সাধারণত বাচ্চাদের ওজন বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর ওজন বৃদ্ধি পাবে না হয়তো ওজন হ্রাস করবে বা একই ওজন থাকবে অনেক দিন ধরে বাচ্চা খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ কমে যাবে বাচ্চা ম্যালেজ হয়ে যাবে মানে খুব উইক উইক হয়ে যাবে খেলাধুলা করবে না তার প্রিয় কাজগুলো সে করতে চাইবে না চুপচাপ হয়ে যাবে এরকম লক্ষণ দেখা গেলে আমরা বাচ্চাকে অবশ্যই যক্ষা আছে সেখানে একটু পরীক্ষা করে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি সাধারণত কত বছর বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে এই যে যক্ষাটা দেখা যায় যক্ষা শূন্য থেকে এক থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত যক্ষাকে আমরা শিশু যক্ষা বলি যক্ষা যে কোনো বয়সে হতে পারে সবারই হতে পারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোনো বয়সে যক্ষা হতে পারে কিন্তু শিশু যক্ষা আমরা আলাদা করি জিরো থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আচ্ছা শিশুদের ক্ষেত্রে যক্ষার মানে ভয়াবহতাটা আসলে অনেক ব্যাপক কারণ শিশুরা একসাথে খেলতে যায় তারা স্কুলে একসাথে পড়াশোনা করে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু যক্ষাটা ছড়িয়ে পড়ার যে ব্যাপারটা কন্টেজিয়াস যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু রিস্কটা অনেক বেশি বেড়ে যায় আসলে যক্ষা সংক্রামক রোগ শিশুরা খেলতে যাচ্ছে এবং পাড়া প্রতিবেশীদেরও যদি কারো যক্ষা থাকে এক তার একই নিজ ফ্যামিলিতে যদি কোনো যক্ষা রোগী থাকে তার স্কুলের বাচ্চাদের বা শিক্ষকের যে যক্ষা রোগ থাকে এবং বাচ্চা সেখান থেকে যক্ষা রোগ বাসায় নিয়ে আসতে পারে এবং তার শরীরে আস্তে আস্তে সেটা যক্ষা রোগ সে পুষছে আচ্ছা তা আবার সেই ফিরে আসে আপনার যে গবেষণার বিষয়টি ছিল যে বাংলাদেশে শিশু যক্ষার ইনসিডেন্স রেটটা কেন আসলে এত বেশি এটার পিছনের কারণগুলো কি কি আমরা আসলে শিশু যক্ষার ব্যাপারে অতটা সচেতন এখনো হই নাই সে জন্যই বা আমরা এখনো শিশু যক্ষা বলে কিছু আছে এটা আমাদের অনেকের মাথার মধ্যেই ব্যাপারটা হয়তো নাই যার জন্যই শিশু যক্ষা হচ্ছে অনেক প্রায় টেন পার্সেন্ট শিশু যক্ষা টোটাল যক্ষা রোগীর আমরা ওইভাবে ডায়াগনোস করতে পারছি এর পিছনে আসলে কি কোন ধরনের সোশিয়াল ডেমোগ্রাফিক কোন ফ্যাক্টর কাজ করছে যে কেন আসলে ইনসিডেন্স আমি আমার আমার গবেষণা যেটা করেছে আমি গবেষণায় মৌলবাজারের সাতটা উপজেলা নিয়ে উপজেলা শিশু যক্ষা রোগীদেরকে নিয়ে আমি কাজ করেছি তো ওখানে আমি দেখেছি লো সোশ্য ইকোনমিক স্টার্ট আছে যারা আছে যারা লেস প্রোটিন ইনটেক যে সারা মাসে দেখা যাচ্ছে প্রোটিন খুবই কম খাওয়া খাচ্ছে একই ঘরের মধ্যে চারজন পাঁচজন ছয়জন বসবাস করছে তারপরে এই ধরনের মেলনারিস্ট বাচ্চা যারা অপুষ্টিতে যারা অপুষ্টিতে যারা ভুগছে যারা যারা বিভিন্ন রোগ থেকে বাচ্চা দেখাচ্ছে গত ছয় মাসের মধ্যে স্যার আমরা একটু বিরতিতে যাব বিরতি শেষে ফিরে এসে আবার এই প্রসঙ্গে জানবো ইঞ্জিনিয়ার ফার্মোফিট ফুসফুসের যে অফিস স্পন্সার্ড বাই বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস অনুষ্ঠানের রিপোর্ট যাই একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরই আবার ফিরে আসছি কোথাও যাবেন না ওদের সাথেই থাকুন
ছোটবেলায় বন্ধুদের সাথে ধূমপান করতাম আর মনে হতো বড় হয়ে গিয়েছি বুঝতাম না শরীরের কি পরিমাণ ক্ষতি করছি চারপাশের ধুলোবালি গাড়ি ঘোড়ার কালো ধোয়া কলকারখানা আর লাঠির চোলার ধোয়াতে আমার ফুসফুস আস্তে আস্তে দুর্বল করে দিচ্ছিল তার অন্যতা বুঝতে দেয়নি অফিসের চাপ প্রতিদিনের টেনশনে ধূমপান বাড়তেই লাগল চল্লিশ বছর পার হতে না হতেই বুঝতে পারলাম আমি খুব দ্রুত হাঁপিয়ে যাচ্ছি ধূমপানের কারণে পাশের জীবন জিরো যে ক্ষতি হতে পারে ভাবিনি ছোটবেলায় সুকুমার রায়ের কবিতায় পড়েছিলাম খুশখুশে কাশি ঘুসখুসে জ্বর ফুসফুসে ছেদা বুড়ো তুই মর আমি কি অল্প বয়সে সুকুমার রায়ের কবিতার মতো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আজ অল্প হাঁটলে হাঁপিয়ে উঠছি কাজ করতে করতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছি আমার শ্বাসের বাতাস যেন বদ্ধ ভারী হয়ে উঠেছে এই শ্বাসচর রোগের নাম নাকি সিওপিডি আমি যেন বাতাসে অক্সিজেনের তালাশ করে ফিরছি আমি কি কখনো আগের মতো ছুটতে পারব সকল শ্বাসকষ্ট রোগের চিকিৎসা বলতে আমরা বুঝি চিকিৎসার পাশাপাশি অর্থাৎ ঔষধ সেবনের পাশাপাশি ফুসফুসের শক্তি ফিরে আনা সকল প্রচেষ্টা এই জন্য আপনাদেরকে তিনটা কাজ করতে হবে এই রোগ সম্পর্কে শিখতে হবে আপনার রোগের ঝুঁকি সমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং নিয়মিত ফুসফুসের ব্যায়াম করতে হবে ফুসফুসের পুনর্বসন এমন এক কার্যক্রম যা আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ জীবন ও শ্বাসকষ্ট কমাতে সহায়তা করে দীর্ঘতে ফুসফুসের বেদি থাকা সত্ত্বেও এই পুনর্বসন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আপনি অনেকটাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হতে পারেন এই পুনর্বসন কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশ আছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ব্যায়াম যেমন শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত যে মাংসপেশিগুলো আছে তাদের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম কফ বের করার ব্যায়াম পেলভিক এক্সারসাইজ এ ধরনের ব্যায়াম আপনার ফুসফুসের শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে ঝুঁকি সমূহ নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝি ধোঁয়া মুক্ত জীবন সেটা হতে পারে সিগারেটের ধোঁয়া হতে পারে গাড়ির কালো ধোঁয়া কিংবা রান্নার সময় লাকড়ির চুলা থেকে ধোঁয়া অবশ্যই ধূমপান করবেন না কারণ ধূমপান করলে ধূমপায়ের যতটুকু ক্ষতি হয় ঠিক সেই পরিমাণ ক্ষতি হয় আপনার পাশে যে আছে তারও এটাকে আমরা প্যাসিভ স্মোকিং বলি যারা অনেকদিন ধরে ফুসফুসে সমস্যায় ভুগছেন তাদের কখনো যদি কফ উঠা পরিমাণ বেড়ে যায় বা কফের রঙের পরিবর্তন হয় সাথে সাথে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন যারা অন্যান্য অসুখে ভুগছেন যেমন ডায়াবেটিস হার্টের অসুখ বা হাই ব্লাড প্রেশার সেগুলো সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন সর্বোপরি ভ্যাকসিন নেবেন প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং পাঁচ বছর পর পর নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন আপনার ফুসফুসের ইনফেকশনের প্রবণতা কমাবে আপনি বলছিলেন যে লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসে যারা বসবাস করে বা যাদের মধ্যে ম্যাল নিউট্রিশন বা অপুষ্টি অনেক বেশি তাদের মধ্যে যক্ষা অনেক বেশি হয় এটা ছাড়াও আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে যেমন ওই ফ্যামিলিতে যদি কারো যক্ষা রোগী থাকে যেমন বাবা মা বা অনেক ফ্যামিলিতে দেখা যায় নানা নানা দাদা তারা থাকেন তাদের যদি কারো যক্ষা হয় ওই বাচ্চার যক্ষা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে 
অনেকে দেখা যাচ্ছে যারা পুর অনেক গরিব তারা হলো একই বাসার মধ্যে চারজন পাঁচজন ছয়জন একই রুমের মধ্যে ওরা বাস খুবই ঘন বসতি ঘন বসতি সেটা সেটে জায়গায় বসবাস করছে তারা হয়তো রেগুলার প্রোটিন খেতে পাচ্ছে না তাদের অশিক্ষা একটা ব্যাপার আমরা মনে করছি কারণ তাদের বাবা মারা জানেন না যে কি কিভাবে তার বাচ্চাকে টেক কেয়ার করতে হবে তারপরে স্কুল থেকে স্কুলে যদি ওরকম ওই ধরনের পরিবেশে বাচ্চারা যে স্কুলে যাচ্ছে স্কুলের কোনো বাচ্চা যদি আক্রান্ত হয় সেখান থেকে যক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের বাচ্চাদেরকে মানে রক্ষা করবার বা প্রতিরোধক কোন ব্যবস্থা কি আছে প্রতিরোধক ব্যবস্থা রাতারাতি এটা সম্ভব না আমাদের যখন সোশ্যাল স্ট্যাটাস আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করবে তখন সেটা একটা প্রতিরোধক ব্যবস্থা হতে পারে এর বাইরে যেটা আমরা এখন করতে পারি বা যখন যেটা করছি আমরা সেটা হলো আইপিটি আইসিন এজের প্রিভেন্টিভ থেরাপি যেই যেই বাসায় বড়দের যক্ষা আছে এবং ওই বাসায় যদি পাঁচ বছরের নিচে কারো কোন বাচ্চা থাকে সেই বাচ্চাকে আমরা ছয় মাস আইপিটি মানে ছয় মাস তাকে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় যেন তার যক্ষা না হয় বা যক্ষা হলেও যেন এই ওষুধগুলো রেজিস্টেন্ট না হয় এই জন্য তাকে ছয় মাস এখানে অনেক বাবা মাই হয়তো দিতে চায় না আমার বাচ্চা যক্ষা হয় না কেন আমি খাওয়াবো তাকে মানে এই মেসেজটা তাকে আসলে ভালোমতো বোঝাতে হবে বোঝাতে হবে বা এটা তার বাবা মাদেরকেও বোঝা উচিত যদি বাসায় বড়দের যক্ষা হয় যদি পাঁচ বছরের নিচে বাচ্চা থাকে অবশ্যই এই আইপিটি ট্রিটমেন্ট নেওয়া হবে মানে তা বাচ্চাটা যক্ষা থাকুক বা না থাকুক তাকে অবশ্যই সেই ট্রিটমেন্টের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে কারণ তার ভবিষ্যতে আক্রান্ত হবার একটা ঝুঁকি থেকে যায় এবং পাঁচ বছরের নিচের বাচ্চাদের দেখা যাচ্ছে বেশি যক্ষা হচ্ছে আচ্ছা পাঁচ বছরের মানে আন্ডার ফাইভ जानी विश्वव्यापी टीबारकोलोसिस जक्षा अनेक बेसि बेड़े जा विश्वव्यापी बेड़े जा एक बांगलेश दो कन्टेक्स के भाव कम्पेयर कर এখন এন টিভি স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়েছে যেটা দুই হাজার তিরিশ বা পঁচিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ যক্ষামুক্ত করার একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যক্ষার যে ভয়াবহতা সেটা আমরা হয়তো অনেকে জানি না এবং দুই হাজার সতেরো সালে তেরো লক্ষ সারা বিশ্বে তেরো লক্ষ মানুষ যক্ষা রোগে মারা গেছে দু হাজার সতেরো সালে এবং সারা বিশ্ব একই সময়ে দুই হাজার সালে সারা বিশ্বে এক কোটি মানুষ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং বাংলাদেশে এই পরিমাণও কম না বাংলাদেশে দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার দুশো মানুষ যক্ষা রোগ আক্রান্ত হয়েছে দু হাজার সতেরো সালে তো এই জন্য আমাদেরকে মানে এরকম ভাবার কিছু নাই যে আমরা অনেক ভালো আছি আমাদের আমরা যক্ষার ঝুঁকিপূর্ণ একটা দেশ এবং তিরিশটা হাই বার্ডেন কান্ট্রি ডাব্লিউএইসও ইয়ে করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশও আছে মানে যক্ষার ঝুঁকির দিক দিয়ে বাংলাদেশ আসলে অন্যতম অন্যতম বলা হ্যাঁ তিরিশটা হাই বার্ডেন কান্ট্রির মধ্যে বাংলাদেশ একটা এবং এই যে যক্ষা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তো বিশ্বব্যাপী এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য কি আসলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ডাব্লিউএইচও থেকে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বেড়ে যাচ্ছে বলতে না এখন ঠিক বেড়ে যাচ্ছে না এখন আমরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করছি কন্ট্রোল করার মানে একটা স্টেবল স্টেবল বাংলাদেশে দু সালে ছিল পার লাখ পপুলেশন দুশো সাতাশ জন ষোলো সালে ছিল দুইশো পঁচিশ জন সতেরো সালের পরে আমরা এখন পার লাখে দুশো একুশ জন আমরা ইম্প্রুভ ধীরে ধীরে কমিয়ে ধীরে আমরা কমিয়ে আনছি তো যদি আমাদের মধ্যে সচেতনতা থাকে তাহলে এই দুইশো একুশটা আমরা চাচ্ছি যে একজনও থাকবে না বা পার লাখে লেস দেন টেন থাকবে দশটার কম থাকবে তখন আমরা বলতে পারবো যে আমরা যক্ষা মুক্ত স্যার এই যে সচেতনতার প্রশ্নটি যখন আসলো তখন আমার মাথায় আরেকটি প্রশ্ন আসলো যে অনেক সময় দেখা যায় যে যারা ট্রিটমেন্টে আছে দুই মাস পরেই হয়তো তার যক্ষার যে সিমটমগুলো সেগুলো সাবসাইড করে যাচ্ছে সে কিছুটা সুস্থ বোধ করে এবং দেখা যায় যে সে ট্রিটমেন্টটা মানে ডিসকন্টিনিউ করছে সে ওষুধটা আর খাচ্ছে না নিয়মিত এই যে সে নিয়মিত ওষুধটা খাচ্ছে না বা সে এক দুই মাস বা তিন মাস পর ছেড়ে দিল এতে তার কি ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে এটা আরেকটা ভয়ঙ্কর যক্ষা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যক্ষার যে সাইন্স সিমটম গুলো থাকে দুই মাস ওষুধ খেতে খেতে অনেকেরই সাইন্স সিমটম গুলো চলে যাচ্ছে তখন ওর তারা মনে করছে আমি ভালো হয়ে গেছি তার ওয়েট গেন করছে তার জ্বর থাকছে না তার খাবারের রুচি আসছে সে অনেক অনেক খাবার খেতে পাচ্ছে সে মনে করছে ভালো হয়েছে এবং ট্রিটমেন্ট ছেড়ে দিচ্ছে কোনোভাবেই কোনোভাবেই যক্ষা রোগের চিকিৎসা শেষ পর্যন্ত মানে শেষ করতে হবে বন্ধ করা যাবে না ছয় মাসে ট্রিটমেন্ট ছয় মাস চিকিৎসা শেষ করতে হবে যদি চিকিৎসা মাঝখানে বন্ধ করে দেওয়া হয় দুই মাস তিন মাস পাঁচ মাস যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তার মধ্যে এমডিআর মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টেন্স টিবি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে মানে তখন তার বডিতে ড্রাগ গুলো রেজিস্টেন্ট হয়ে রেজিস্টেন্ট হয়ে যাবে কোন ড্রাগ তখন পরবর্তীতে কাজ করবে সেটা সেটা আরো ভয়ঙ্কর তখন তখন আর ছয় মাস ট্রিটমেন্ট নিলে হবে না তখন বিশ মাসের ট্র
একজন নর্মাল যক্ষা রোগীর থেকে নর্মাল যক্ষায় ছড়াবে আবার যদি একজন এমডিআর টিবি হয়ে যায় তার থেকে এমডিআর টিবি মানে যার বডিতে অলরেডি মানে বিভিন্ন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গিয়েছে তার থেকে আরেকটি মানুষের মধ্যে ছড়াবে সেটিও ড্রাগ রেজিস্ট্যান্টাবে তো সেটা আমাদের জন্য আসলেই খুব একটা ভয়াবহ একটা অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে বা এমডিআর টিবির ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক ক্ষেত্রে অসহায় যে ঠিক মতো ডায়াগনোস করা হচ্ছে না এটাও ডায়াগনোসিস অনেক অনেক রুগী ডায়াগনোস থেকে যাচ্ছে আচ্ছা এটা আসলে মানুষের মানে সচেতনতার অভাব আছে এক্ষেত্রে এবং যেটা একটু আগে বললেন যে অশিক্ষা মানে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কিন্তু মানুষ এখনো সেরকম ভাবে শিক্ষিত না এবং তারা এর ভয়াবহতাটা ভয়াবহতা বুঝে না ওষুধটা বন্ধ করে দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে তিন বছর পরে বা দু বছর পরে আসছে এসে যে আমার তো আবার সমস্যা হয়েছে আচ্ছা স্যার আমাদের সাথে একটি ফোন কল আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আমি গাজীপুর থেকে বলছি আমি সাইফুর রহমান সাহেবের কাছে একটু পরামর্শ নেব সেটা হলো আমার গত বছর গত বছরের জুলাই আগস্টে আমার নিউমোনিয়া হচ্ছে নিউমোনিয়ার পরে মোটামুটি আমি একটু সুস্থ হয়েছিলাম হওয়ার পরে হাসপাতাল থেকে আমাকে ছেড়ে দিছে তো এখন আমি এসি গাড়ি চালাই এসি গাড়ি চালালে আমার বুকের দুই সাইডে নিচের অংশে ব্যথা করে আর এক সপ্তাহ এক সপ্তাহের মতো চার থেকে পাঁচ দিন হলো আমার ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডাতে প্রথমে নাক দেওয়া শুধু পানি আপনার কি কাশির সমস্যা আছে দুই দিন তিন দিন হলো মানে কাটি হচ্ছে সাথে ময়লা বের হচ্ছে ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি শুনেন তো আসলে এটা তিন চার দিনের সিমটম আমরা যক্ষা হিসেবে আমরা চিন্তা করতে চাই না উনি আপনি আব্দুল হামিদ সাহেব আপনি আপনার নিকটস্থ কোন একটা কোন যে কোনো একজন ডাক্তারকে দেখান উনি আপনার এই রোগে চিকিৎসা চিকিৎসা করবেন যদি কোন কারণে মনে হচ্ছে যে আপনার তিন সপ্তাহ কাশি ভালো হচ্ছে না যদিও আপনার কাশি মাত্র শুরু হয়েছে তো এটা যক্ষার সিমটম বলে আমি মনে করছি না এটা নিউমোনিয়া বা ঠান্ডার ওষুধ খেলে ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে মানে ওনার যেটা এখন করণীয় যে নিকটস্থ কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ফোন করার জন্য স্যার যক্ষা বিষয়ে অনেক কথা হচ্ছিল এখন চলে আসছে যে আমাদের সরকার বাংলাদেশ সরকার কিন্তু যক্ষার নিয়ন্ত্রণ বেশ কর্মসূচি চালাচ্ছে এই ধরনের কর্মসূচিগুলো সাধারণত রুরাল এরিয়াগুলোতে বা গ্রামাঞ্চলে আসলে এই কর্মসূচিগুলো কিভাবে পরিচালিত হয় বাংলাদেশ সরকার এনটিপি মাধ্যমে ন্যাশনাল টিবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী কর্মসূচি চালাচ্ছে এবং শুধু রুরাল না রুরাল আরবান দেশব্যাপী প্রতিটা প্রতিটা উপজেলায় প্রতিটা জেলায় প্রতিটা এলাকায় যক্ষার কর্মসূচি চলছে এখন আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এই সচেতনতা নিজের ঘরের থেকে প্রতিটা ফ্যামিলির থেকে সচেতনতাটা তৈরি করতে হবে এবং আমরা যারা জানি আমাদের কমিউনিটি লিডার মসজিদের ইমাম পলিটিক্যাল পার্সন যারা আছেন সবাইকে সচেতন হতে হবে তবেই আমরা বুঝতে পারবো বা আমরা যক্ষাকে প্রতিরোধ করতে মানে কমিউনিটি লেভেলে আসলে সচেতনতাটা বাড়াতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমি আরেকটি কথা অ্যাড করতে চাই যেটা হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়ার কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক বড় একটি ভূমিকা আছে এই ধরনের সচেতনতা আমরা আমরা আমাদের মিডিয়া এখন যক্ষার ওরকম অনুষ্ঠান আমরা দেখি না কিন্তু এবং আমরা শহরে অনেকে মনে করি যক্ষা আমাদের দেশে এখন আর নাই অনেক আগে ছিল বিশ তিরিশ বছর আগে এক সময় যক্ষা অনেক বেশি প্রচলিত একটি রোগ ছিল মানে সবচেয়ে বেশি মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং এখনো কিন্তু যক্ষা বিশ্বের দশটা মৃত্যুর কারণ ঘটানোর একটা রোগ হলো যক্ষা যে দশটা কারণে সারা বিশ্বে মানুষ মারা যাচ্ছে সব থেকে বেশি তার মধ্যে যক্ষা একটা তো যক্ষা এখনো সে ভয়াবহ আছে তবে এখন আসার কথা যে যক্ষার চিকিৎসা আছে পূর্ণ মেয়াদে যদি কেউ চিকিৎসা নেই তাহলে সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে এটা সম্ভব আচ্ছা মানে যক্ষা এখন এমন কোন রোগ নয় যেটিকে আসলে চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয় যদিও এটা ব্যয়বহুল চিকিৎসা বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চিকিৎসার সহযোগিতা করছে আচ্ছা স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আজকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারলাম ডাক্তার সিভাত আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দেশ টিভিকেও ধন্যবাদ আমাকে এখানে রাখার জন্য ইঞ্জিনিয়ার পালমো ফিট ফুসফুসের যত্ন স্পন্সর্ড বাই বিকন ফার্মাসিউটিক্যাল অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দেখা হবে সামনে শনিবার ঠিক এই সময়ে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেশকে ভালোবাসুন দেশের সঙ্গেই থাকুন